بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابهم المتعين இவ்வுலகத்தை படைத்து பரிபாலித்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லா வல்ல அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அலஹமது இறுதி தூதர் முஹம்மது நபி சல்லாஹு அலஹி வாலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் பரிசுத்த குடும்பத்தினர்கள் அவர்களை பின்பற்றி வந்த உத்தம சஹாபாக்கள்கள் மீதும் என்றென்றும் சலாத்தும் சலாமும் உண்டாவதாக என் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு இஸ்லாத்தின் காணிக்கையான இனிய சலாத்தை ஏற்றி வைப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்தும் வாஹி தாலா வபரகாத்து நாங்கள் நாலாந்த இமாமிய அகிதா மஜ்லிஸில் அல்லாஹுக்கு கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய பண்புகளில் ஒன்றான குதிரத்தை பற்றி ஆய்வு செய்து கொண்டு வருகின்றோம் சென்ற இமாமிய அகிதா மஜ்லிஸில் அல்லாஹுடைய குதிரத்தை நாங்கள் நான்கு வழிகள் மூலமாக அறிய முடியும் முதலாவது வகை ஃபித்ரத் அந்த ஃபித்ரத் மூலமாக அல்லாஹுக்கு சுபஹான தலா காதிராக இருக்கின்றான் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதனை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் ஏனென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கஷ்டங்கள் வருகின்ற பொழுதும் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் யார் சக்தியாளனாக இருக்கின்றானோ யார் காதிராக இருக்கின்றானோ அவனிடமே தன்னுடைய பிரச்சனைகளை கூறக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் அந்த சக்தியாளனே தன்னுடைய பிரச்சனைகளை நீக்குமாறு எனக்கு உதவி செய்யுமாறு அழைக்கின்றோம் அவ்வாறு ஒரு மனிதன் சக்தி அற்ற ஒருத்தனை அழைக்கின்ற பொழுது அவனுடைய தேவைகள் அவனுடைய துன்பங்கள் அவனுடைய கஷ்டங்கள் நீங்காது எனவேதான் ஒரு மனிதனுக்கு கஷ்டம் வருகின்ற பொழுது அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரையும் அழைக்க மாட்டான் இதனைத்தான் சூர குர்வானில் கூட அல்லாஹுக்கு சுபகானத்தால் சொல்லி காட்டுகின்றார் எனவே எங்களுக்கு விளங்க வருகின்றவனோ பித்ரத் மூலமாக எவ்வாறு நாங்கள் அல்லாஹ் இருக்கின்றான் அவனைத்தான் வழிபட வேண்டும் அவன் தான் என்னை படைத்தான் என்று விளங்குகின்றோமோ அதே போன்று அந்த அல்லா ஹக்கு சுபஹான தாலா எல்லா சக்திகளை விட உயர்ந்தவனாக இருக்கின்றான் அவனை தவிர யா வேறு யாரும் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சக்தி உள்ளவனாக இல்லை என்பதை எங்களுடைய பித்திரை சொல்லித்தருகின்றது இரண்டாவது அந்நிலாமுல் கவுனி இந்த உலகத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்திலிருந்து சில விடயங்களை நாங்கள் உணர முடியும் முதலாவது இந்த உலகம் இல்லாமலிருந்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டாவது இந்த உலகம் தேவையுடைய உலகமாக இருக்கின்றது மூன்றாவது இந்த உலகத்துக்கு உணவளிப்பவனும் நீர் வழங்குவனும் ஆடை அணிப்பவனும் இந்த உலகத்துக்கு ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் இந்த உலகத்தை பரிபாலித்துக் கொண்டிருப்பவன் ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் நான்காவது இந்த உலகத்தை படைத்தவன் ஒருவனாக இருக்கின்றான் இந்த உலகத்தை படைத்தவன் ஒருவனாக இரு இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் யாரெல்லாம் படைத்தவனாக இருக்கின்றானோ அவன் தான் அந்த பொருளுக்கு உரிமை உடையவனாக இருக்கின்றான் எனவே இந்த உலகத்தை படைத்த ஒருவன் தான் இந்த உலகத்துக்கு சொந்தக்காரனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் ஐந்தாவது இந்த உலகம் துல்லியமான முறையில் அதிசயமிக்க உலகமாக ஒழுங்கான முறையில் படைக்கப்பட்ட ஒரு உலகமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே இந்த ஐந்து விடயங்களையும் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது விளங்கலாம் இதே விடயங்களை குருவானோடு நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது அல்லஹாக்கு சுபஹான தாலும் இந்த ஐந்து விடயங்களையும் இந்த ஐந்து விடயங்களும் நான் தான் 
இந்த உலகத்தை இல்லாமல் இருந்தும் படைத்தவன் நான் தான் என்பது அல்லா ஹக்கு சுபாரத்தில் சொல்கின்றான் ஹு பிஸ்மில்லா ரஹ்மானி ரஹீம் சூரத் துராதில் பதினாறாவது வசனத்தில் அல்லா கூறுகின்றான் அல்லாஹக்கு சுபஹான தாலா அனைத்தையும் படைத்தவனாக இருக்கின்றான் படைக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று நபியே நீர் கூறுகிறாக எனவே இந்த உலகத்தை படைத்தவன் அல்லாஹு தான் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சிறு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு மரமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு செடியாக இருந்தாலும் சரி அனைத்தும் இல்லாமல் இருந்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது தாத்து ரீதியாக இருந்தாலும் சரி காலம் ரீதியாக இருந்தாலும் சரி காலத்தின் ரீதியில் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னால் இல்லாமல் இருக்கின்றது இப்போது இப்பொழுது பிறந்திருக்கின்றது ஒரு செடி அது முளைப்பதற்கு முன்னால் இல்லாமல் இருந்திருக்கின்றது இப்பொழுது முளைக்கின்றது எனவே இந்த இல்லாமல் இருந்து அல்லாஹ் ஹக்கு சுபஹான தாலா அனைத்து விடயங்களையும் புதிதாக படைத்திருக்கின்றான் மூன்றாவது அல்லாஹ் ஹக்கு சுபஹான தாலா சொல்கின்றான் சூரத்துல் ஃபாத்திர பதினை பதினைந்தாவது வசனத்தில் கூறுகின்றான் ஏ ஐயுஹன்னாஸ் மக்களே அல்லாஹ் ஹக்கு சுபான் தாலா கூறவில்லை முஸ்லீம்களே மூமிங்களே தக்வாசாரிகளே என்று கூறவில்லை அல்லாஹ் ஹக்கு சுபான் சுபா மக்களே அனைத்து அனைத்து மக்களும் அவர் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இந்துவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பா ஒரு பௌத்தனாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் சரி யகூதியாக இருந்தாலும் சரி அனைவரும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அந்து முல்பு கொரா அந்த முல்பு கொரா இல அல்லா அல்லாஹின் பக்கம் நீங்கள் தேவையுடையவர்களாக இருக்கின்றீர்கள் வல்லாஹுல் கனியுல் ஹமீத் அல்லாஹ் மாத்திரமே தேவையற்றவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய அறிவு செல்லுகின்றது என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்பவன் தேவை இல்லாத ஒருத்தனால் மாத்திரமே என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் என்னிடம் தேவை இருக்கின்ற பொழுது நான் அவனுடைய தேவைகளை கூற முடியாது எனவே தான் அல்லா ஹக்கு சுபஹானத்தாலா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான தேவைகளும் ஒரு மனிதனுக்கு ஆடை தேவைப்படுகின்றது உணவு தேவைப்படுகின்றது உடை நீர் தேவைப்படுகின்றது இடம் தேவைப்படுகின்றது இவ்வாறான அனைத்து தேவைகளையும் அல்லாஹ் ஹக்கு சுபஹான தாலாவே பூர்த்தி செய்யக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் மூன்றாவது இந்த உலகத்தை பரிபாலிப்பவன் ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் ஏன்றால் இந்த உலகத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த உலகம் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஒழுங்கான முறையில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது எதுவும் எதுவும் முரணான முறையில் இல்லை சூரியன் பூமியோடு மோதுவதும் இல்லை சூரியன் சந்திரனோ மோதுவும் இல்லை இவ்வாறு ஒவ்வொரு கோள்களும் அதனுடைய பாதையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது மனிதன் தன்னுடைய வழியில் சென்று கொண்டிருக்கின்றான் எனவே தான் இதிலிருந்து விளங்குவது இதை இயக்குபவன் இதை ப பரிபாலிப்பவன் ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் இதனைத்தான் அல்லாஹாக்கு சுபஹானத்தலா சூரத்தில் அன்பியாவில் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் கூறுகின்றான் லவ்கான ஃபீஹிமா ஆலிஹத்துன் இல்ல அல்லா அல்லாஹை தவிர இந்த உலகத்தில் வானம் பூமியில் அல்லாஹை தவிர பல அல்லாக்கள் இருந்திருந்தால் இல்லை ஃபசதத்தா இந்த உலகம் சீரற்றதாக மாறிவிடும் என்று அல்லாஹுக்கு சுபானத்தில் சொல்கின்றான் எனவே இந்த உலகத்தையும் பரிபாலிப்பவன் அல்லாஹு அல்லாஹ் மாத்திரமே தான் வேறு யாரும் அல்ல என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இந்த உலகத்தை சீராக வைத்திருப்பவனும் அல்லா ஹக்கு சுபஹான தலாவே இருக்கின்றான் ஏன்றால் பரிபாலிப்பவன் ஒருவனாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த உலகம் சீராக இருக்கின்றது என்பது இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாங்கள் விளங் விளங்கலாம் எனவே எங்கள் இந்த வசனத்தின் மூலமாக இந்த ஐந்து விடயங்களை நாங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து பார்க்கின்ற பொழுது அல்லாவுடைய சக்தியை நாங்கள் உணர முடியும் ஏனென்றால் ஒன்று அல்லா ஹக்கு சுபஹான தலா இல்லாமல் இருந்து இந்த உலகத்தை படைத்திருக்கின்றான் எனவே இல்லாமல் இருந்து ஒன்றை படைப்பதற்குரிய சக்தி அல்லாவிடம் இருக்கின்றது வேறு யாராலும் அல்லாஹை தவிர வேறு யாராலும் முடியாது இல்லாமல் இருந்து ஒன்றை உருவாக்குவது ஒரு மனிதன் தற்பொழுது புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து கொண்டிருக்கின்றான் ஏற்கனவே இருந்த ஒன்றைத்தான் கண்டுபிடிக்கின்றான் 
அல்லது ஒன்றை புதிதாக உருவாக்க உருவாக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு ஒரு முன்மாதிரி தேவைப்படுகின்றது எனவே யாரும் அல்லாஹுவை தவிர இல்லாமல் இருந்து உருவாக்குவதற்குரிய சக்திகள் அவன் யாரிடமும் இல்லை எனவே அல்லஹாக்கு சுபஹான தாலா இல்லாமல் இருந்து ஒன்றை பு உருவாக்கு உருவாக்குவதற்குரிய சக்தி அல்லாவிடம் மாத்திரமே இருக்கின்றது இரண்டாவது இந்த உலகத்துக்கு இந்த உலக தேவையுடைய உலகமாக இருக்கின்றது இந்த தேவையை முழுக்க முழுக்க பூர்த்தி செய்யக்கூடிய சக்தி அல்லாஹிடம் மாத்திரமே இருக்கின்றது எனவே அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலா முழுமையான சக்தி இருக்கின்ற பொழுதுதான் அனைத்து விதமான தேவைகளையும் அல்லாஹ் பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஏனென்றால் ம ஒரு மனிதன் தாக தண்ணீரின் பக்கம் தேவையாக இருக்கின்ற பொழுதும் மற்ற மனி மற்ற மனிதன் உணவின் பக்கம் தேவையுடையவனாக இருக்கின்றான் அதே மனிதன் தண்ணி தேவை உணவு பக்கம் தேவையாக இருக்கின்ற தேவையுடையவனாக இருக்கிற பொழுது வேறொரு மனிதன் ஆடையின் பக்கம் தேவையுடையவனாக இருக்கின்றான் இவ்வாறு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தேவைகளும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று ஏனைய விலங்குகளுடைய தேவைகள் வித்தியாசமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அனைத்து தேவைகளையும் ஒரே ஒரே நேரத்துக்குள் ஒரே நிமிஷத்துக்குள் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய சக்தி அல்லாஹிடம் மாத்திரமே இருக்கின்றது எனவே அல்லாஹாக்கு சுபான தாலா முழுமையான சக்தி உள்ளவன் என்பதன் இந்த உலகத்து இந்த உலகத்தை பார்ப்பது மூலமாக நாங்கள் விளங்க முடியும் இரண்டாவது இந்த உலகத்தை பிரதி பரிபாலித்து கொண்டிருப்பவன் அல்லாஹ் மாத்திரமே தான் ஏனென்றால் அதிகமான அல்லாஹாக்கள் இருக்கின்ற பொழுது இந்த உலகம் சீரற்ற உலகமாக மாறிவிடும் பிரச்சனைக்குரிய உலகமாக மாறிவிடும் எனவே தான் இந்த உலகத்தை பரிபாலிக்கக்கூடிய முழுமையான சக்தி அல்லாவிடம் மாத்திரமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் ஒரு காரியாலத்தில் இரண்டு விதமான தலைவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அந்த காரியாலயம் பலதரப்பட்ட இரண்டு விதமான பராமரிப்புகளை பெற்று பெறுகின்றது ஒரு தலைவர் சொல்வார் இந்த வேலையாளை இந்த வேலையாளனை வேலை நிறுத்தம் செய்ய வேண்டும் வேலை நிறுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவார் அடுத்த தலைவர் கூறுவார் இல்லை இந்த வேலையாளன் எனக்கு பிடித்தவனாக இருக்கிறான் அவன் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார் இவ்வாறு அவர்களுக்கு மத்தியில் நோக்கங்களும் அவருடைய நடவடிக்கைகளும் வித்தியாசமாக என்ற பொழுது அந்த காரியார்த்து அந்த காரியாலயத்துடைய பராமரிப்பு வித்தியாசமாக அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டாகக்கூடிய வழி ஏற்படுகின்றது எனவே தான் அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலா இந்த உலகத்தை பராமரிக்கக்கூடிய சக்தி முழுமையான சக்தி அல்லாஹிட மாத்திரமே இருக்கின்றது எனவே அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலா முழுமையான சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் எனவே அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலாவை தவிர வேறு யாரும் முழுமையான சக்தி ஒழு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சக்தியாளன் அல்லாஹை தவிர வேறு யாரும் அல்ல என்பதனை அங்கிலதன் மூலமாக விளங்க முடியும் என அடுத்ததாக இந்த உலகம் சீரான முறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஒழுங்கான முறையில் படைக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது அதிசயமிக்க உலகமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் இந்த அதிசயத்தை ஒரு மனிதன் ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணத்தினால் தான் அவன் இந்த உலகத்து இந்த உலகத்தை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு ஒரு சிறிய விடயமாக இருந்தாலும் சரி எறும்பை பற்றி எத்தனையோ வருடங்களாக எத்தனையோ மனிதர்கள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எறும்பிலும் பல வகையான எறும்புகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு வகையான எறும்பில் எத்தனை விதமான வேலையா ப வேலைகள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது எனவே தான் இந்த உலகம் அதிசயமிக்க உலகமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒழுங்கான மு முறையில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்பதனை மனிதன் ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் தான் இந்த உலகத்தை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றான் எனவே இந்த உலகத்தை ஒழுங்கான முறையில் இயங்குவக்கூடிய சக்தி அல்லாஹிடம் மாத்திரமே இருக்கின்றது என்றால் மனிதன் என்பவன் ஒரு விடயத்தை முன்மாதிரியாக வைத்துத்தான் ஒரு விடயத்தை இயங்கி கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு காரியாலயத்தை இயக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் சரி ஒரு பாடசாலை இயக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் சரி ஒரு வீட்டை இயக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் சரி அவன் பல வகையான நிகழ்ச்சினர்களை வைத்திருக்கின்றான் ஒரு நிகழ்ச்சினர்களை முன் முன்மா வைத்து இயங்கி கொண்டிருப்பான் அது ஃபெயில் ஆகின்ற பொழுது அடுத்த நிகழ்ச்சினர்களை வைப்பான் எனவே அவன் ஒவ்வொரு வகையான நிகழ்ச்சினர்களை வைத்து பரிசித்துத்தான் அடுத்த நிகழ்ச்சினர்களை அவன் பூர்த்தி வைத்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வைத்து வைத்து அவன் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றான் எனவே அவ்வாறு முன்னேறுகின்ற பொழுதும் கூட அவன் உணரக்கூடிய ஒன்று எனது நிகழ்ச்சினர் பலகீனமாக இருக்கின்றது எனது அறிவு பலகீனமாக இருக்கின்றது எனது சக்தி பலகீனமாக இருக்கின்றது என்பதை உணர்கின்றான் ஆனால் அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலா இவ்வளோ காலத்துக்கும் இந்த உலகம் உருவாகிய காலத்திலிருந்து இந்த உலகம் அழிகின்ற வரைக்கும் இந்த உலகம் ஒழுங்கான முறையில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது எனவே இந்த ஒழுங்கு எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்ற ஒன்று என்னை படைத்தவன் 
ஒருவனாக இருக்கின்றான் அவன் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் அனைத்து சக்திகளை விட உயர்ந்தவனாக இருக்கின்றான் என்பதனே இந்த ஒழுங்கு எங்களுக்கு காட்டி தருகின்றது இதனைத்தான் ஒரு பொது விதி சொல்கின்றது அல் எஹ்காமு வல் இத்துக்கானு தலீலு எழுமிகி வ குதிரத்தி எனவே எல்லாம் அல்ல அல்லாஹாக்கு சுபஹானவு தாலா இந்த குரான் இந்த உலகத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு விளங்க வருகின்ற ஒன்று இந்த இரண்டாவது ஆதாரத்தின் மூலமாக விளங்க வருகின்ற ஒன்று அல்லாஹாக்கு சுபஹானவு தாலா மாத்திரமே நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் காதிராக இருக்கின்றான் என்பதனை நாங்கள் குருவான் ஹத் குருவான் மூலமாகவும் அக்கல் ரீதியாகவும் நாங்கள் விளங்கியிருக்கின்றோம் எனவே அல்லாஹாக்கு சுபஹானவு தாலாவை நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் விளங்கி விளங்குகின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் அவனை ஒழுங்கான முறையில் வழிபடுவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் எனவே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹாக்கு சுபஹானவு தாலாவை ஒழுங்கான முறையில் இருந்து அவனை வழிபடுவதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹாக்கு சுபஹானவு தாலா எங்களுக்கு அருள் புரிவானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அப்பல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து 